வெல்கம் டு மயூரா கிரியேஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதம் நம்ம தோட்டத்தில் என்ன விதைக்கலாம் அதோட என்ன பராமரிப்பு செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம் இந்த மாதம் தோட்டத்தோட நிலவரம் கொஞ்சம் கலவரமாக தாங்க இருக்குது எப்படி இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட எல்லா வெரைட்டிஸுமே அதாவது காய்கறி வெரைட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே சீசன் முடியுதுங்க இப்போ இது வந்து கடைசி ஈல்டு இது நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்டினுடைய வளர்ச்சி முடிஞ்சிடும் நீங்கள் முடிஞ்ச உடனே பெரும்பாலும் நம்ம ஆடிப்பட்டத்தில் வச்சவங்க எல்லாருக்குமே இந்த டைமில் ஈல்டு முடிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துட்டு உடனே அந்த மண்ணில் மறுபடியும் வேறு கொஞ்சம் மண்ணும் வறுமை கம்போஸ்ட் இந்த மாதிரி போட்டு ரெடி பண்ணி மறுபடியும் நீங்கள் போடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் அதாவது என்னென்ன போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த வெயில் காலங்களில் வெயிலில் வைக்கிறவங்க வீட்டு தோட்டம் ஆரம்பிக்காமல் இருக்கிறது நல்லதுங்க ஓரளவுக்கு ஷேர்டு போட்டிருக்கேன் எனக்கு நிழல் இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க தாராளமாக வைக்கலாம் இப்போ நான் ஷேர்டு போட்டிருக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா மாலை நேர வெயில் இப்போ நான் வந்து சாயந்தரமாக வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் மாலை நேர வெயில் வந்து எனக்கு இந்த பக்கம் வரும் அந்த மாதிரி வெயில் வர்ற இடத்துல என்னென்ன நல்லா வரும் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நிழல்ல வச்சா வரக்கூடியது அதாவது ரோஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப வெயில் தேவையில்லை அதனால அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்து நடுவில் வச்சுருங்க இது பாருங்கள் நான் இப்படி கொடி ஏற்றுறதுக்காக நான் க்ரீன் ஷேர்ட் போட்டிருக்கேன் ஃபுல்லாகவே நான் அடைக்கலை இப்போ மேலே மட்டும்தான் நான் போட்டிருக்கேன் சைடில் வந்து கொடி ஏற்றுறக்காக விட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இது வந்து வடக்கு பக்கம் சாரி தெற்கு பக்கம் இந்த பக்கம் வர்ற வெயில் ரொம்ப கம்மியாக தான் எனக்கு உள்ளே வரும் அதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய செடிகள் காஞ்சி போச்சு கொடிகள் எல்லாம் மேலே எழும்பவே இல்லை இது உங்களுக்கு நான் காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் விட்டு வச்சுருந்தேன் ஏன்னா கொடிகள் வந்து நல்லா வரலன்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இது பாருங்கள் நமக்கு ஆடி மாதத்தில் விதைச்சப்போ என்ன மாதிரி ரிசல்ட் கிடச்சிது ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு இருந்தது இந்த வெயிலையே கொடிகள்னால தாங்க முடியல ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் தான் இந்த இடத்துல வெயில் வரும் இதையவே தாங்க முடியல அப்படியே கரிஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாத்தினுடைய தோட்டத்துலேயுமே வரும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால உடனே கிலோ கணக்கில் வரும் அவங்களுக்கெல்லாம் கிலோ கிலோவாக எடுக்கிறாங்களே நம்மளுக்கு மட்டும் வரலையே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மனசு சோர்ந்து போயிடக்கூடாது அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த காஞ்சி போனதையும் நான் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே காட்டிடுவேன் இப்போ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடி வெரைட்டிஸ்க்கு ரொம்ப அதிக வெயில் படுற மாதிரி நீங்கள் விடக்கூடாது இப்போது கொஞ்சம் நிழல் இருக்க பகுதியாகவே பார்த்து போடுங்க அப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் வரும் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரளவுக்கு வெயில் தாங்கி வளரக்கூடிய மூலிகைகளெல்லாம் நீங்கள் இப்போ முயற்சி பண்ணலாங்க இது பாருங்கள் நான் ஸ்வீட் கார்ன் போட்டிருக்கேன் நல்லா அழகாக வந்துட்டுருக்கு இது வெயிலில் தான் வச்சுருக்கு அதாவது இந்த தெக்கு பத்து சைடுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த சைடில் வெயிலில் தான் வச்சுருக்கேன் நல்லா வந்துட்டுருக்கு வெயில் தாங்கி வளர்ந்துட்டுருக்குது அதனால் ஸ்வீட் கார்ன் நீங்கள் போடலாம் எதுவுமே சரி இப்போ நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா உடனடியாக நேரடியான வெயிலில் கொண்டு போய் வச்சிடக்கூடாதுங்க நம்ம விதை போட்டு அந்த விதை ஓரளவுக்கு வளர்கிற வரைக்கும் நம்ம நிழலில் மட்டும்தான் வச்சாகணும் வெயிலில் தான் வச்சாகணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருக்கவங்க விதை போடாதீங்க கரிஞ்சு போயிடும் அது போல் ஷீட்டு அந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறதுக்கு அடியில் நான் வச்சு வளர்க்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க சில நேரங்களில் அது கூடவே கருக்கி விட்டுருங்க அது போல் ஆட்டு சாணத்தை இப்போ பயன்படுத்தாதீங்க இந்த வெயிலுக்கு ஆட்டு சாணம் ரொம்ப உத ரொம்ப அப்படியே ஹீட்டு கொடுக்கும் அதனால் இப்போ பயன்படுத்தாதீங்க கீரைகள் ரொம்ப நல்லா வருங்க வெயிலுக்கு அதாவது கீரைகள் நல்லா வரும்னாலும் நம்ம விதைய போட்டோடனே கொண்டு போய் டேரெக்டான வெயிலில் வச்சிடக்கூடாது கரிஞ்சு போயிடும் ஓரளவுக்கு காலையில் நேர வெயில் மட்டும் படணும் இல்லை சாயந்தர நேர வெயில் மட்டும் படலாம் அந்த மாதிரியான இடமா பார்த்து வைங்க இது பாருங்கள் இந்த பேக்கில் நான் சும்மா கீரைகள் தூவி தான் விட்டுருந்தேன் அழகாக இப்போ வந்துட்டுருக்கு பார்த்திங்களா அரைக்கீரை வந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரி கீரைகள் எப்பயுமே போடும்போது கொஞ்சம் கலவையாக போட்டு விட்டுருவேன் எல்லா கீரையும் வந்து கொஞ்சம் போட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சமைக்கும் போது எல்லா சத்துக்களும் கிடச்சிரும் இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி போட்டு இந்த இடத்துல காலை நேர வெயில் மட்டும்தான் வருங்க சாயந்தர நேர வெயில் வராது அதனால் உங்களுக்கு இந்த கீரைகள் வந்து நல்லா அழகாக டெவலப் ஆகி வருது மண் எப்படி இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி எனக்கு வந்து வரமாட்டேங்குது அதோட மரத்தூள் நிறைய பேர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வரமாட்டேங்குதுன்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறீங்க மரத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க இந்த வெயிலுக்கு வரவே வராது இது பாருங்கள் கொக்கோ பீட்டு தான் நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொக்கோ பீட்டு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இலைத்தலைகளெல்லாம் காய வச்சு அதை உபயோகப்படுத்திக்கோங்க அது தப்பு கிடையாது உங்களுக்கு அது நல்லா மக்க மக்க நல்லா வரும் இப்போ வந்து சாணக்கரைசல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம
செம்பருத்தி மல்லிகை இந்த மாதிரியான நாற்றுக்கள்லாம் நீங்கள் இப்போ ட்ரை பண்ணுங்கள் இதனுடைய வளர்ச்சியெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வெயில் காலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும் இது வந்து எனக்கு மதிய வரைக்குமான வெயில் தான் இந்த செம்பருத்தி மேலே படும் இது இப்போ பூ வைக்கிறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நான் உங்களுக்கு செம்பருத்தி எப்படி கவாத்து பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பாருங்கள் இது பூ வைக்கிறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறது அக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்லா உங்களுக்கு நிறைய பூக்கள் வந்துட்டுருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி செம்பருத்தி மல்லிகை முல்லை இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எலுமிச்சை இந்த மாதிரி செடி வகைகள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு உயரமாக இருக்கிற மாதிரியான செடி வகைகள் நீங்கள் இப்போ வாங்கி வளர்க்குறக்க ஆரம்பிக்கலாம் நல்ல உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதோட ரோஜாக்களை எல்லாம் ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இந்த சீசனில் கருக்கி விட்டு கருக விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா திரும்பவும் ரெக்கவர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் வெயிலில் வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருமே உடனடியாக நிலையில் எடுத்து வச்சுருங்க அது நம்ம என்ன பராமரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓரளவுக்கு நிழல் இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு கொடி ஏற்றலாம் பாகல் பீர்க்கு சுரை இந்த மாதிரி எல்லாமே நல்ல நிழல் இருக்கிறது போது நம்ம ஏற்றி விடலாம் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் ரொம்ப ஹாட் வெயிலில் வைக்கிறவங்க அதையை தவிர்த்துருங்க அப்புறம் மூலிகைகள்லாம் முயற்சி பண்ணுங்கள் இது பாருங்கள் இன்சுலின் செடி நல்ல க்ரோத் வந்திருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி மூலிகைகள் எல்லாமே நீங்கள் இந்த மாதங்களில் முயற்சி பண்ணலாம் இது மருகு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூனை மிஸ்ஸை நிறைய மூலிகைகள் வந்து இந்த கிளைமேட்டுக்கு ரொம்ப நல்லா ரிசல்ட் கொடுக்குது ரொம்ப அழகாக தளைஞ்சி வந்துட்டுருக்குது இது வந்து பொடுதலைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மூலிகைகள்லாம் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறக்க ஆரம்பிக்கலாம் அது போல் புதினா நல்லா வருங்க அது இது சூப்பராக படர்ந்து வந்திருக்குது பாருங்கள் சின்ன சின்ன பாட்டிலில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கூட புதினா ரொம்ப அருமையாக வரும் உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் வெறுமனை காய்கறிகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் மூலிகைகளுக்கும் பூக்களுக்கும் கொஞ்சம் இடம் ஒதுக்குங்க அது போல் வாழை பாருங்கள் வாழை இது வெயிலில் தான் வச்சுருக்கேன் என்னங்க நிழல்ல வளர்க்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் டிப்ஸாக எங்களை மாதிரி வெயிலில் வைக்கிறவங்களுக்கு என்னங்க டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கும் நிறையா சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஆரம்பத்தில் விதை போடுறோம் அப்படின்னா மட்டும் அதை மட்டும் தவிர்த்துருங்க வெயிலில் வைக்கிறதுக்கு மற்றபடி இந்தளவுக்கு பெருசாக வளர்ந்த பிளான்ட்டெல்லாம் நம்ம வெயிலில் வைக்கலாங்க வாழை நல்லா பெருசாக வந்துட்டுருக்குது பார்த்திங்களா இது மாடியில் தான் நான் வச்சுருக்கேன் வாழை இந்த மாதிரி பெரிய பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெயிலில் வச்சு தான் ஆகணும் அப்போ தான் இதனுடைய ரிசல்ட் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் மல்லிகை வைக்கலாம் நீங்கள் நாற்று வாங்கி நல்ல பெரிய பேக்கில் போட்டு அதுக்கு சுற்றி மூடாக்கு போட்டு மல்லிகை தாராளமாக வெயிலில் வைக்கலாம் இது பாருங்கள் இது நான் இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னே காமிச்சேன் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பூ வச்சுருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த செடியில் ரொம்ப அழகாக நிறைய பூக்கள் வச்சுட்டே இருக்குது ஓரளவுக்கு ஒரு டெய்லியுமே பறிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு இந்த மல்லிகையில் பூக்கள் பூக்கள் வச்சுட்டே இருக்குது இந்த மல்லிகையிலலாம் நம்ம காயிற செடிகளை அப்பப்போ காயிறதெல்லாம் அப்புறப்படுத்திகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புது லீவ்ஸ் வந்து நல்லா அழகாக செடி நல்லா வரக்க ஆரம்பிக்கும் அது போல் வெயிலில் வச்சா வரக்கூடிய பூக்கள் வந்து நீங்கள் இப்போ தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லா வரும் இந்த பாருங்கள் லெமன் கிராஸ் இதெல்லாம் நல்ல வளர்ச்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த டைமில் வாங்கி வைக்கலாம் அது போல் அகத்தி இது வந்து வெள்ளை அகத்தி சிகப்பக சிகப்பகத்தி அந்த பக்கம் இருக்குது இதில் வந்து நான் மூடாக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதே மூடாக்கு போட்டிருக்கேன் இந்த மூடாக்கு வந்து நீங்கள் வெயிலில் வச்சு வளர்க்குறவங்க உபயோகப்படுத்தலாம் நாத்துக்கள் மட்டும் இப்போ கத்திரி வெண்டை பச்சை மிளகா தக்காளி நம்ம நாட்டு காய்கறி வெரைட்டி இருக்குது இல்லைங்களா அது எல்லாமே நம்ம வந்து நாற்று போட்டு எடுத்து வைக்கலாம் நாற்று போட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் நம்ம நிழலில் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி வைக்கலாம் அதுவும் பெரிய பேகுகளில் வச்சு மூடாக்கு போட்டுருங்க அந்த மாதிரி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்னும் ஏப்ரல் மே வருது நீங்கள் உங்களுக்கு அதில் வந்து நீங்கள் எப்படி வளர்க்குறதுன்னு நான் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் க்ரீன் ஷேடே போடலினா கூட எப்படி அழகாக வைக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் தொடர்ந்து வர வீடியோக்குள்ள நீங்கள் பாருங்கள் இது பாருங்கள் இது பாருங்கள் சப்போட்டா என்னுடைய மாடி தோட்டத்தில் வச்சுருக்கக்கூடிய சப்போட்டா இதில் வந்து ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் காய்கள் இருந்ததை இது பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு மூணு அடிக்கு இருக்குதுங்க இந்த பிளான்ட்டு நான் ஒரு ஒன்றரை அடியில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன் ஒரு ஒரு கிலோக்கு மேலே நான் காய்கள் பறிச்சிருப்பேன் கொஞ்சம் ஸ்டெம்மு முத்தலாகிற வரைக்கும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு காய்கள் எல்லாம் பிச்சு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வர்ற காய்கள் எல்லாம் விட்டுட்டேன் பாருங்கள் இதோ காய் வச்சுருக்குது பார்த்திங்களா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க எங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து அப்படியே மேலே வந்து பறித்து சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது பாருங்கள் என்னோடய சப்போட்டோ செடியில் எத்தனை காய் வச்சுருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு
இனி வந்து பதினெட்டுக்கு பதினெட்டு பேக்கில் வச்சோம் அப்படின்னா இனி ரிசல்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உரங்கள் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி பஞ்சகாவியா சாணக்கரைசல் கடலை புண்ணாக்கு மீன் அமிலம் இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி கொடுக்குறக்க ஆரம்பிங்க அப்புறம் சாயந்திர நேரத்தில் ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் கண்டிப்பாக ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வாட்டர் வச்சு வச்சுருங்க சாயந்தரம் அதோட கொஞ்சம் நார்மல் வாட்டர் கலந்து அப்படி அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க செடிங்களுக்கு உங்களுக்கு வெயிலில் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டிப்ஸு நல்ல வச்சுருக்கவங்களும் பண்ணலாம் செடிகள் வந்து காஞ்சு போகாமல் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வளர்றக்க ஆரம்பிக்குங்க அப்புறம் இந்த மா இந்த வா இந்த வீடியோவுக்கான கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்கலாம் இது வரைக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப ஆர்வமாக இந்த கான்டெஸ்டில் பங்கேற்றுட்டு இருக்கிறீங்க வீடியோ போட்டோடனையுமே எனக்கு ஒரு ஐநூறு பேர் ஆன்சர் பண்ணிடுறீங்க உடனடியாக ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து செடிகளை பற்றின நாலேஜ் வந்து நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதோட இந்த கேள்வி இன்றைக்கி கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சப்போர்ட்டாக செடியில் எத்தனை காய்கள் இருக்குது அப்படின்னு நான் காமிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இதுக்கான பதில் எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரெ முதல் ரெண்டு வீடியோக்கான ஆன்சர்ஸ் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிடும் யார் யார் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அதுபோல் ஒரு நீங்கள் வந்து எப்போ வேணால் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் இன்றைக்கே தான் ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை இந்த வீக் எண்டு வரைக்கும் எப்போ வேணால் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கணக்கில் வச்சுப்போம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஆன்சர் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் எல்லோரும் இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வீட்டு தோட்டம் ஆர்வம் வரணும் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய நோக்கம் இதுபோல் பயனுள்ள தகவல்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய